வெல்கம் டு சபரி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேஸ் கட்டை வச்சு கேஸ் கட்டும் உள்ளனையும் வச்சு ஒரு கிராஃப்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு வந்து முதல்ல உள்ள நூலை ஃபுல்லாக வந்து கேஸ் கட் ஃபுல்லாகவே நம்ம சுற்றிக்கலாம் எந்த கலர் வேணுமோ இது வந்து க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் என்ட க்ரீன் கலர் இல்லாதனால நான் வந்து இந்த கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்பவே அழகாக இருந்திருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் முதல்ல நூல் வந்து ரெண்டாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கேஸ் கட் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சுற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சுற்றி முடித்தாச்சு இந்த இடத்துல வந்து நாட் போட்டு நம்ம அதை வந்து மிச்ச எக்ஸஸாக இருக்க நூலெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்னன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உடனே பார்க்கலாம் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிராஃப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து அந்த கேஸ் கட்டோட கீழே கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நூல் தொங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக எடுத்துக்கோங்க இது அளவுலாம் எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கீழே வரைக்கும் வர மாதிரி அந்த அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தி நாலு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அந்த நாட் போட்ட மாதிரி நம்ம அந்த ரெண்டு நூலுக்கு உள்ளே விட்டு விட்டு ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கிராஃப்ட் ஃபினிஷ் ஆகும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் என்னை புரிஞ்சு பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த நாட் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டால் போதும் இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் நெருக்கமாக போட்டுப்போய் எனக்கு ரொம்ப ஒடுக்கமாக வந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த நான் நான் கோர்த்துருக்க இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு நூலை கோர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இல்லை ஒயிட் கலர் பால்ஸ் வந்து ஒரு நாலு பாசி கோர்த்துக்கிறேன் நாலும் மொத்தமாக கோர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒன்று ஒன்றா கோர்த்துட்டு நாட் போட்டு போட்டு ஒன்று ஒன்றா கூட நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக காமிக்கிறேன் ரெண்டு நூல் இருந்துச்சுல அதில் ஒரு நூலில் கோர்த்துருக்கோம் இன்னொரு நூல் வச்சு நம்ம நாட் போடுறோம் அந்த கேப்பில் கேப்பில் நம்ம நாட் போடுறோம் இங்கே பாருங்கள் மூணு பாசி கீழே வச்சுட்டு மேலே மூணு பாசிக்கு நாட் போட்டோம் அப்புறம் எந்த அளவுக்கு கேப் தேவையோ அந்த அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு திரும்ப ரெண்டு நாட் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு நகராது அப்படியே இருக்கும் அது மேலே கீழே போயிட்டு வரப்போ நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நாட் இதே மாதிரி நாலு பாசிக்கும் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் அதில் கோர்த்துருக்க எல்லா நூல்லையுமே வந்து நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் பாசி கோர்க்க போகிறோம் இது இங்கே ஒவ்வொரு பாசையாக கோர்த்துக்கிட்டு செய்யலாம் இல்லை மொத்தமாக நாலு பாசி கோர்த்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நாட் போடலாம் நான் கோர்த்து வச்சுக்கிட்டு தான் போட்டேன் அடுத்து இல்லை பாருங்கள் நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டு காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வரும் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்து இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா நான் வந்து உங்களுக்கு நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் டபுள் ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல நிற்க அந்த முடிச்சு இல்லைனா அவங்ககிட்ட இங்கிட்டும் கலர்ற மாதிரியே இருக்கும் இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த பக்கம் எட்டு அந்த பக்கம் எட்டு தனியாக பிரித்து வச்சிடலாம் இப்போ நடுவில் வந்து ஒரு எட்டு பீஸ் வரும் இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் எட்டு பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் எட்டு பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம செய்கிறப்போ நமக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நடுவில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு இருக்கும் அது மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஜடம் மாதிரி பின்ன போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்துக்கிட்டு ஜடம் மாதிரியே பின்னுங்க 
இப்படி பின்னும் போது ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து எக்ஸஸாக அப்படி எடுத்து எடுத்து சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா அந்த ஒரு மர எஃபெக்ட் மாதிரி வரும் நான் வந்து கொஞ்சம் கேப் இல்லாமல் நூல் மேலே கோத்ததுனால எனக்கு ரொம்ப ஒடுக்கமாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கோத்திங்கன்னா கொஞ்சம் விரிஞ்ச மாதிரி அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி மாடலில் வேறு ஏதாவது போட முடியுமான்னு பார்க்குறேன் நான் பாருங்கள் கம்மியாகிற நூலில் மட்டும் எக்ஸஸாக ரெண்டு நூல் அந்த மாதிரி எக்ஸஸாக நூல் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டே ரெண்டு பக்கமும் வரும் சேர்த்து நம்ம ஜட மாதிரி கீழே வரைக்கும் பின்ன போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாகவே நூலை இழுத்துக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக அழுக்க வேணால் ஓரளவுக்கு டைட்டாக அழுத்துக்கோங்க போதும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு பீ இதாக சேர்த்து நம்ம ஜடை மாதிரி பின்ன போகிறோம் இப்போதுங்க ஓகே எந்தெந்த பக்கம்லாம் தேவையோ அந்தந்த பக்கம்லாம் நம்ம எக்ஸஸாக எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சிக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு ஆனால் என்ன இந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒடுக்கமாக வந்துருச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த ம பாசி இதுக்கும் அந்த கேப்புக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டு செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த பக்கம் வந்து மூணு பீஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கலாம் நடு சென்டரை பார்த்து அந்த ஜடை மாதிரி பின்னி அதை நடு சென்டரில் கொண்டு வந்து ரெண்டு இதை வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் க கட்டி வச்ச மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம் நடு சென்டரை பார்த்து கட்டுங்க இல்லைனா சைடில் போன மாதிரி போயிடும் இப்போ வந்து நடு சென்டரில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து மூணு பிரிவாக இருக்கிறதுனால ஒன்றை வந்து இந்த பக்கம் சுற்றி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று இந்த பக்கம் சுற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ நடுவில் உள்ளது நூல் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த கேஸ் கட்டில் வந்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படி தான் இழுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நூலாக எடுத்து நம்ம அந்த கேஸ் கட்டை சுற்றி நாட் போட போகிறோம் நல்லா டைட்டாக ரெண்டு ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம போட போகிறோம் இந்த நாட் போட்டோன்னா உங்களுக்கு அந்த சேஃப் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சு பாருங்கள் வந்து கீழே இருக்க அந்த எக்ஸஸாக இருக்க நூல் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் சைடில் கொண்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் கிராஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் சென்டர் இல்லாத மாதிரி ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அந்த மேலே மட்டும் கொஞ்சம் கேப் போட்டு அந்த நூலை கோத்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம இது தொங்க விட்றதுக்காக இந்த நூலை வந்து ரெண்டு நூலை வந்து முடித்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் அந்த நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சு ரெண்டு சுற்றாக சுற்றி நம்ம கோர்ட் போகலாம் எப்பயும் கோர்க்கிற மாதிரி உள்ளே விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கேஸ் கட்டில் இவ்வளோ அழகான ஒரு இது வந்து ரெடி மரம் மாதிரி இருக்க எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிருச்சு நீங்கள் க்ரீன் கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது கீழே வேணாலும் நமக்கு நூல் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக விட்டுட்டு அதுலேயும் கூட நீங்கள் பாசி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட அதில் நம்ம தொங்க விடலாம் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்